ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోయే అతి ముఖ్యమైన విషయం కాలం గురించి కాలం చాలా అమూల్యమైనది అసలు కాలం అంటే ఏమిటి కాలం అంటే జీవితం కాలాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవటం అంటే జీవితాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవటమే మన జీవితాన్ని మనము ఒక కారు కింద పోల్చుకుంటే ఆ కారు నీలో ఆ కారుకి డ్రైవర్గా మనం ఉన్నప్పుడు ఆ కారు హైవే రోడ్లో పోయినా డొంక రోడ్లో పోయినా యాక్సిడెంట్ అయినా బాధ్యత మనదే కదా కాలం ఇవన్నీ గుర్తించి దాన్ని సక్రమంగా అనుకూలంగా జాగ్రత్తగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం వినియోగించుకుంటే మనం అనుకున్నది సాధించగలం అది ఉద్యోగమైన గొప్ప లక్ష్యమైన ఉన్నత స్థానానికి చేరటమైన కాలం మన కళలని నిజం చేస్తుంది కాలం అనంతమైనది కాలాన్ని మనం సెకండ్లు నిమిషాలు గంటలు రోజులు నెలలు సంవత్సరాలుగా మనం విభజించుకున్నాం రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందల సెకండ్లు సక్రమంగా వినియోగించగలిగితే ఎంత గొప్ప లక్ష్యమైనా మనం సాధించగలం ప్రకృతి మన అందరికీ అన్నీ సమానంగా ఇవ్వలేకపోయినా కొన్నిటిని సమానంగా ఇచ్చింది అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి టైం ఇరవై నాలుగు గంటలు అందరికీ ఇరవై నాలుగు గంటలే అది ఎవరికైనా సరే అమెరికా ప్రెసిడెంట్కైనా ఇరవై నాలుగు గంటలే అడుగు తినేవాడికైనా ఇరవై నాలుగు గంటలే దానితో పాటు మనకి ఒక అవకాశాన్ని ఒక ఛాలెంజ్ కూడా విసిరింది ఏంటి ఆ ఛాలెంజ్ నువ్వు ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలను సక్రమంగా వినియోగించుకోగలవా అని ఆ ఛాలెంజ్ని గమనించి గుర్తించి వినియోగించుకుంటే మిమ్మల్ని ఉన్న స్థాయి నుంచి అత్యున్నత స్థాయికి చేరుస్తుంది డీడీలు న్యూస్ పేపర్లు అమ్ముకునే వాడిని ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్గా చేయగలదు టీలు అమ్మేవాళ్ళని ప్రధానమంత్రిగా చేయగలదు టీ కప్పులు కడిగిన వాళ్ళని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా కూడా చేయగలదు దానికి మనం చేయాల్సింది ఒకటే ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి గర్వించదగ్గ కళల కన్న స్థాయికి చేరటం లేదంటే కూడదంటే నిర్లక్ష్యం చేస్తే అదక పాతాళానికి చూస్తుంది మరి మనకు ఏది కావాలి ఏమి కావాలి అందలమా అద పాతాళమా మన కాలం జీవితం మన చేతుల్లోనే ఉంది ఎలా ఉండాలని మనం అనుకుంటే మనం అలానే ఉండగలం మన జీవితం మన చేతుల్లో ఉందనుకుంటున్నారా మీరు లేదా ఇతరుల చేతుల్లో ఉందనుకుంటున్నారా ఆలోచించుకోండి మీ ఇష్టం మరి మన చేతుల్లో ఉన్నట్లయితే కాలాన్ని ఎలా అదుపులో తెచ్చుకోవాలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం కాలాన్ని మనం అదుపు చేయటం వలన వచ్చే ఉపయోగాలు ఒకటి సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ పెరుగుతుంది మనలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది సెల్ఫ్ బిలీఫ్ మీ మన మీద మనకి నమ్మకం పెరుగుతుంది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఆత్మ గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది టైం సేవ్ చేసుకోగలుగుతాము తక్కువ టైంలో ఎక్కువ చేయగలుగుతాము స్ట్రెస్ బాగా తగ్గుతుంది యాంగ్జైటీ కూడా బాగా తగ్గుతుంది మనం అనుకున్న ఏ లక్ష్యాన్నైనా మనం సాధించగలుగుతాం మరి ఆ టయాన్ని మనం ఎలా అదుపు చేయాలి ఎలా అదుపు చేయాలంటే ఫస్ట్ టయాన్ని అదుపు చేయడానికి ముఖ్యంగా మనం చేయాల్సింది అంటే సెట్ ఏ ప్రాపర్ గోల్ ఒక లక్ష్యాన్ని మనం నిర్ణయించుకోవాలి ఆ లక్ష్యం ఎలా ఉండాలి స్మార్ట్గా ఉండాలి స్మార్ట్ అంటే ఏంటి ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి అంటే అది క్లియర్గా మనకు తెలిసి ఉండాలి మనం ఏం సాధించబోతున్నాం అనేది మనకి క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎం అంటే మెజరబుల్ అది కొలవగలిగే విధంగా ఉండగలగాలి ఎటైనబుల్ అది సాధించదగ సాధించదగినదిగా ఉండాలి రియాలిస్టిక్ వాస్తవానికి అనుకూలంగా ఉండాలి వాస్తవంగా సాధించగలిగేదై ఉండాలి అది టైం బౌండ్ ఖచ్చితంగా మనం ఈ టైం లోపు మనం ఇది సాధించగలమని ఖచ్చితమైన టైం బౌండ్ సాధించాలి నెమక ఇది బౌండ్ అనేది దానికి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే గోల్స్ క్లియర్గా ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఉంటుంది గోల్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి విజువలైజ్ చేసుకోవాలి ఈ గోల్ని మనం సాధించిన తర్వాత మనం ఎలా ఉండబోతున్నాము ఎలా ఏ స్థాయిలో ఉండబోతున్నాము ఎలా ఉంటాము అప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ పేరెంట్స్ కానీ మీ చుట్టాలు కానీ సమాజంలో మిగతా వాళ్ళు కానీ ఎంత గొప్పగా గౌరవంగా ఊహించు ఉంటారో వారు చూస్తారో మీరు ఊహించుకోగలగాలి రియల్గా ఎలా జరిగితే అలా అలా జరిగితే కనుక ఎలా ఉంటుంది మీరు విజువలైజ్ చేసుకోగలగాలి దాంతో ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి అది నిజం చేసుకోవాలన్న తపన దాంతో కలుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలి ప్లానింగ్ అనేది మనం ఇయర్లీ ప్లానింగ్ మంత్లీ ప్లానింగ్ వీక్లీ ప్లానింగ్ డైలీ ప్లానింగ్ కూడా వేసుకోవాలి దానికి అనుగుణంగానే మనం ఆ ప్లానింగ్ని అమలు చేయాలి ప్లానింగ్ చేసుకోవటంలో చాలా జాగ్రత్తగా వాస్తవానికి 
అనుకూలంగా మనం చేసుకోగలగా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని మోడిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫాలో ఎయిటీ ట్వంటీ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి ఎయిటీ ట్వంటీ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఎలా పాటించాలంటే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ మనకు వచ్చే ఉపయోగం మనకు వచ్చే ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఎందుట్లో చూస్తుందంటే ఇరవై శాతం పనుల్లో నుంచి ఎనభై శాతం బెనిఫిట్ వస్తుంది వాటిని గమనించి మనం దాన్ని ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే చక్కటి ఫలితాన్ని మనం సాధించగలుగుతాం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఎనలైజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ మీ బలాలని బలహీనతలని మీరు ఎనలైజ్ చేసుకోండి మన బలాలని బలహీనత మనం ఎనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడే మనం ఏదైనా సరే సాధించగలుగుతాం బలాలు బలహీనతలు వాటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయనంత కాలం మనం ఏది సాధించడం సాధ్యపడదు ఇక నెక్స్ట్ ఎవైడ్ అబ్షకల్స్ మనకి ఏదైతే మన లక్ష్యానికి అడ్డంకులుగా ఉన్నాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అది ఏదైనా కావచ్చు ఎక్కువ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడటం కావచ్చు చాటింగ్ చేస్తాం కావచ్చు నెట్ వాడకం కావచ్చు టీవీ వీడియో గేమ్స్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ క్రికెట్ ఏదైనా మీ లక్ష్యానికి టైం ఫీల్ చేసే ఏదైనా సరే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆప్ టు యు అచీవ్ ద గోల్ నెక్స్ట్ ఒకటి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకటి ఉంది టెక్నాలజీని మీరు ఉపయోగించుకోవాలి తప్పితే టెక్నాలజీ మిమ్మల్ని ఉపయోగించుకోకూడదు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఆల్వేస్ మోడిఫై ప్రతిదాన్ని మనం మోడిఫై చేసుకుంటూ సవరాలు చేసుకుంటారండి మెయిన్ గోల్ని మటుకు అలానే ఉంచుకొని దాన్ని సాధించడానికి ఏ విషయమైనా మనం మోడిఫై చేసుకుంటూ రావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఈ విధంగా మీరు చేస్తే చాలా మటుకి మీరు గోల్ను సాధించగలుగుతారు మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతారు కాలాన్ని అదుపు చేసుకోగలుగుతారు కాలం మీద మీరు విజయం సాధించగలుగుతారు ఇంకా మీకు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ని మీరు సంప్రదించగలిగితే వీ విల్ పర్సనల్లీ హెల్ప్ యూ మీ యొక్క పర్సనల్ బలహీనతలు బలాలు ప్రతిదీ మీకు అనలైజ్ చేసి మీకు అనుకూలంగా సైకాలజిస్ట్ని మీకు గైడ్ చేయగలుగుతారు